ሰላም ጤና አስጥልኝ እንደምናድራችኋል ተመልካቾቻችን ይሄ አውሎ ሚዲያ ነው የሰኔ አምስት 2012 ዓ.ም ተምረት ያውሎ ማለዳ ዜናችን ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር ሀገር ተክብራንኝ በቀዳም ሪያዝ ነው ዜና አልፈናል የፌዴሬሽን ምክር ቤት በየትኛው ህግ ያልተሰጠውን ስልጣን ተጠቅሞ በስልጣን ላይ ያለው መንግስ ያለገደብ ስልጣን መስጠቱን የህግ የበላይነት ያላከበረ ነው ብሏል አብሮነት አብሮነትን ምን በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል በተለመደ መንገድ የተለየ ውጤት ላይ መدرس አይቻልም ያለው ፓርቲ ሁሉ ማቀፍ አግራዊ የውይት መድረክ አሁን ነው ያስፈልጋል ብሏል በዚህ ሳምንት በአግራችን የተለያዩ አባይት የፖለቲካ ጉዳዮች ተስተናግደዋል ከነዚህ አባይት ክንውኖች ማከል የጠቅላይ ሚኒስትር የፓርላማ ንግግር የፌ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ካላፊነት መልቀቅ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ገደብ ለሌለው ጊዜ የመንግስት የሰልጣን ዘመን የማራዘም ወሳኔና የደቡብ ክልል የዞኖች የክልልነት ጥያቄ ይገኝበታል ብሏል ፓርቲው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማው ባደረጉት ንግግር አገሪቱ በገጠማት አሳሳቢ ጉዳዮች ዙሪያ አሳማኝ መፍትሄ ከመማላከት ይልቅ የተለመደውን የተጋነነ የስኬት ትርክ ሲያቀርብ ሉዋል ብሏል በዚህም ህዝቡ ከፍተኛ ተስፋ ጥሎበት የነበረው የለውጥ ሂደት ህዋት ያድ ወደብል ጽግና ያድ ከመሽጋ ሪተሌየ ትርጉም እንደሌለው ታይቶናል ብሏ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የመንግስት የሥልጣን ዘመን ያለገደብ ለማራዘም የሰጠው ሳኒም በአግራችን የገበላይነት ዛሬም እንደተናንቱ ቦታ የሌለው መሆኑን አሳይቶናል ያለው አብሮነት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በማንኛውም ህግ ያልተጣው መብት ተጠቅሞ በሥልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት የሥልጣን ዘመን ገደብ ለሌለው ጊዜ እንዲራዘም የሰጠው ሳኒ አግራችን ምን ያህል ወደ ላይ የለት አንባገነናው ስርዓት እየተሸጋገረች ስለመሆኑ ማሳያ ነው ብሏል በመግለጫው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ በደንገት ካላፊነታቸው መልቀቃቸውና ስለመልቀቃቸው ያቀረውት በኃይለ ቃል የተሞላ ምክንያት በብልጽግናና በህዋት ማከል ያለው ልዩነትና ቅራኔ ያገር ህልውናን በሚፈታተን መጠን ምን ያህል አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰ በግልጽ ያሳያል ብሏል በደቡብ ክልል የሚገኙ ዜኖች ያነሷቸው ንክልነት ጥያቄ በሚመለከት ተደረጉ የተባሉ ጥናቶችንና እየቀረቡ ያሉ የመፍቴ ሐሳቦችን የክልሉን ህዝብ ታሪካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ትስስርና አንድነት በአግባቡ ያላገናዘቡና ዛሬም እንደተናንቱ መፍቴዎች ከላይ ወደ ታች በህዝብ ላይ የሚጫን መሆኑን በግልጽ የማያሳይ ነው ብሏል በአጠቃላይ በኦክታዊ ያግራችን ሁኔታ በጥልቀት የገመገመው አብሮነት የሚከተሉትን አቋም ወስዷል ብሏል አንደኛ የሰሞኑን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ የሁለት አመቱ የለውጥ ሂደት መክሸፍ የመጨረሻ ማተም ሆኖ አግንተ ነው ብሏል። ከንግዲ ከብልጽግና ፓርቲ አማራር ከ27 አመቱ አንባ ገነናው ስርዓት የተለየ አዲስ የሚጠበቅ ለውጥ የለም። ሁለት ይህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ብልጽግና ፓርቲ ላለፉት ሁለት አመታት ለህዝብ ከገባው ቃል ኪዳንና ከጠየቀው ይቅርታ በተሳራሪ አገሪቱን ወደ አደረገኛ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ የሚያስገባው ውሳኔ ሆኖ አግንተ ነው። ሶስት በዚህ ውሳኔ መሰረት አገሪቱ ወደፊት ለሚያጋጥማት ከፍተኛ ፖለቲካ ቀውስ ተጠያቂዎቹ ብልጽግና ፓርቲ የብልጽግና ምክር ቤት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የገመንግስ ጉዳይ ቻጣሪ ጉባኤና ብልጽግና ፓርቲ በህገወጥ መንግድ ስልጣንን ያለገደብ እንዲራዘም ድጋፋቸውን የሰጡ ፖለቲካ ኃይሎች ናቸው ብሏል። አራተኛ ካሁን በኋላ ብልጽግና ፓርቲ በስልጣን ላይ የሚከተለው በህዝብ ይሁንታና በህጋዊነት ሳይሆን በኃይልና በአፈና መንገድ ብቻ ነው ብሏል ፓርቲው አምስተኛ ህዝቡ ብልጽግና ፓርቲ ወደ ላይ የለት አንባ ገነናው ኃይልን መቀየሩ ተገንዝቦ አግሪቱን ከሉና ደጋ ለመታደግ ህጋዊና ሰላማዊ ትግሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ከመስከረም 25 2013 ዓ.ም ተብረት በፊት ያግራችንን የወደፊት እድል ለመወሰን የሚያስችል ሁሉና ቀፍ አግራዊ የምክክር መድረክ ባስቸኳይ እንዲጠራ የሚያስችል ጫና ህዝቡ በመንግስት ላይ እንዲያ አደር አብሮነት ጥሪውን ያቀርባል ብሏል የመንግስት የስልጣን ጊዜ መራዘሙን ተከትሎ ኦነግና ኦፊኮ መግለጫ ሰጥቷል የፌዴሬሽን ምክር ቤት የመንግስት የስልጣን ዘመን በመራዘሙ ያደረብንን ስጋት መግለጽ እንወዳለን ብሏል ሁለቱ ፓርቲዎች በጋራ ባውጡት መግለጫ ድርጊቱ ህገወጥና ህግን ያልተከተለ ድርጊት ሲሆን ህገ መንግስቱን ከመጣሱን በላይ ያግሪቱ ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ የሚጥልም ነው ብሏል ከመጀመሪያውም ጀምሮ ህገ መንግስቱ የመንግስትን የስልጣን ዘመን ማራዘም የማይፈቅድ መሆኑን ስንገልጽ ቆይተናል በመሆኑም አማራጭ መፍቴ ሐሳብ ማቅረባችን የሚታወስ ነው ብሏል የፓርቲዎቹ የጋራ ቋም 
መንግስ ያቀረበውን አማራጭ በመቃወም ሌላ አማራጭ መፍቲ ሐሳብ በናቀርብም መንግስ በተናጠል ውሳኔ ጸንቶ የተወካዮች ምክር ቤት ጉዳይን ወደ ሕገ መንግስ አጣሪ ካውንስል መርጦታል ካውንስሉም የመንግስት አቋም ከሚደግፉት ባለሙያዎች ጋር ብቻ የይስ ሙላው ይይት በማድረግ በሚከሱ ወይም አሚከስ ላይ የተለያየ ምልከታ ያላቸው የመደመጥ እድሉ ተነፍቋል በተጨማሪ የጥቅም ግጭት የማስቀረት መርተት ሷል ያሉት ፓርቲዎቹ ስለሆነም ውሳኔ የመንግስትን ፍላጎት የሚያንጸባርቅ መሆኑ የሚገርም አይሆንም ብሏል ከመሰረታዊ ወክልና ዲሞክራሲያዊ መግለጫዎች አንደኛው በመደበኛነት በተወሰነ ጊዜ ምርጫ ማካሄድ እንዲሁም የተመረጠቱም የብዙካዎች የሥራ ዘመናቸው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ሲሆን የሥራ ዘመናቸው ሲጥናቀቅ ሐላፍነታቸውን የሚለቁ ይሆናል ብሏል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኢትዮጵያ ጠቅላላ ምርጫ ለማካሄድ ለነሐሴ 21 2012 ዓ.ም ተመረጥ እቅር ተይዞለት እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን ሆኖም ግን የምርጫ ቦርድ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል በእንቅስቀሳና በመሰብሰብ ላይ ገደብ መመጣሉ ምርጫ ለማካሄድ እንደማይችል አስተዋቀዋል በወቅቱ ምርጫ ለማራዘም ምንም አይነት የሕገ መንግስት መሰረት ሳይኖር አጠቃላይ ምርጫን ማንሳፈፍ ሕገ መንግስታዊ ቀውስ የሚያስከትልና ከመስከረም 30 2013 ዓ.ም ተመረጥ በኋላ አዲስ የተመረጠ ቶካያችን ምክር ቤት ሳይኖር ማንኛውም መንግስት አውሳሊና ድርጊት በሕገ መንግስቱ በግልጽ የተቀመጠውን ያ አምስት አመት የሥራ ዘመንን የምትስ ሆኖ አግንተኗል ብሏል የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 54 ንዑስ አንቀጽ 1 እና አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 3 እንዲሁም የምርጫ ሕግ አንቀጽ ሰባት ምርጫ በየ አምስት አመቱ እንደሚደረግ ይደነግጋል የምርጫ ጊዜ ለማራዘም በር የሚከፍቱ ነገር ግን አያሳይም ብሏል ፓርቲዎቹ ያሁኑ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በ1987 የጸደቀ ሲሆን የመድብለ ፓርቲ ስርዓትና በየ ጊዜው የሚደረግ መደበኛ ምርጫን ማገሪቱ ሆን ያደረገ ነው ብሏል የህዝቦችን በመንግስት አስተዳደር የፖለቲካ ተሳትፎ በሚያረጋግጥ መር ይጥቃኝ ሲሆን ህገ መንግስቱን የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የፖለቲካ ብዙነትና እንደወሳኝ መር ይተቀበለ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች መብትና ተግባራትም ከሕገ መንግስቱ የተቀዳ ሆኖ በአግሪቱ የፖለቲካ ፓርቲ ህግ ውስጥ ተቃጥሏል ፓርቲዎቹ በጋራ ባወጡት መግለጫ አክሎ በአግሪቱ የመድብለ ፓርቲ መዳር ውስጥ ተመዝግበው ንቁት ተሳትፎ በማድረግ ላይ የሚገኙት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ ከላይ በተጠቀሱት ህጎችና መርሆች መመራት አለባቸው ያለ ሲሆን ስለሆነም ያካባቢውና የፌደራል ምርጫ በተናጠል ባንድ ፓርቲ ብቻ የማራዘም ስልጣንን አጥብቀን እንቃወም አለን ብሏል የፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ በዚህ መንግስት ለህዝብ የተገባው ቃል በመታጠፍ በአቋም ላይ ያለውን የህዝብ ቅራኔ የሚያባብ ሲሆናል በመሆኑም ወደ አመጽ ሊያመረ የሚችል ሰፊ ህዝባዊ ንቅናቄ ሊቀሰቀስ እንደሚችል ስጋታችን መግለጽ እንወዳለን ያሉት ፓርቲዎቹ ይህም ወደ አደባባይ የሚመለሰን ብቻ ሳይሆን ከዘርፉ ብዙ ማህበራዊ ኢኮኖሚያውና የህብረተሰብ ጤና ተግዳሮቶችና የተጋፈጡ ሌላው የመንግስት ችግሮች ለመቆጣጠር አዳጋች ይሆናል ብሏል በገዢው ፓርቲ የኛንና የሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችን የመፍቲ ሐሳብ እንዲሁም የዜጎችን ጥሪ ሙሉ በሙሉ ቸል በመባሉ ከመስከረም 30 2013 ዓመተ ምህረት በኋላ የሚከሰት ህገ መንግስታዊ ቀውስ ለማስቀረት ሁሉም አካታች የፖለቲካው ይይት ዓለም አደረጉን እጅግን የሚያሳዝን ነው ብሏል የገዢው ፓርቲ የራስን መንግስት የራስን ዘመን በተናጠል የማራዘም ውሳኔ ግልጽ የሆነ ህገ መንግስታዊ ጥሰት ከመሆኑም በላይ ስልጣንም ካለ አግባብ መጠቀምም ነው ብለን እናምናለን ብሏል በተጨማሪም በህገ መንግስቱ የተረጋገጠውን የዲሞክራሲና መድብለ ፓርቲ የመንግስት አስተዳደር መርህ ጋር የሚጻረር ከመሆኑም በላይ በመንግስት ሐላፊነት የተወሰነና የሥራ ዘመን የሚለውን የሕገ መንግስት መርሆች የሚሸረሽር ሆኖ አግንተኗል ብሏል ሁለቱ ፓርቲዎች ፓርቲዎቹ አክሎ በዚህ መሰረት የገዢ ፓርቲ በተናጠልና በሕገ መንግስታዊ በሆነ መንግስት የመንግስት የሥራ ዘመንን ለማራዘም የተወሰነውን የተጠናጠሉ ሳኒያ አጥበቀን እንቃወም አለም ብሏል አሁንም ብሏል ፓርቲዎቹ በድጋሚ ገዢ ፓርቲ መድረግ አመቻችቶ ከተፈካካሪ ፓርቲዎች ጋር በጥልቀት ተዋይቶ መፍቴ በማመንጨት ከፖለቲካ መግባባት ይደርስ ዘንድ ጥሪያችን እናቀርባለን ብሏል በኢትዮጵያ ባንዶር በቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ካለፉት ሁለት ወራት በ10 እጥፍ በልቷል። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተጠቀው የመጀመሪያው ሰው ከታወቀ ትላንት 3 ሆኖ ወጥቷል። ጤና ሚኒስትር እንዳስተዋወቀው ባለፉት ሁለት ወራት ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 250 ብቻ እንደነበረ አስተውሷል። ሚኒስትሩ ባለፈው አንዶር ብቻ እንኳን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 2420 ድረስ ተቆማል። ይህም ከመጀመሪያው ወራት ጋር ሲነጻጸር በ10 እጥፍ መጨመሩን ያሳያል ነው ያለው። ይህም ቫይረሱ በአገሪቱ በከፍተኛ ፍጥነት 
መዛመቱን እንደሚያመላክት ያስታወቀው ሚስትሩ ህብረት ሰቡ ጥንቃቄው እንዲጨምራ ሳስባል መከላከል ከመጣ ከሚቀላል ቤት መቆየት ሆስፒታል ከመተኛ ትሻላል ያፍና ያፍንጫ ማስክ ማድረግ በማሽን ከመተንፈስ ሲልቃል ሲል ሚስትሩ አስጠንቅቋል በሌላ በኩል ያፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ርጭት ከ200 ሺህ በላይ መድረሱን ያፍሪካ በሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል አሳውቋል ማከሉ ትላንት እንዳስታወቀው በአፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ርጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሻቀ በመጣቱን አሳስቧል በቫይረሱ የታየ ሰዎች ቁጥርም 209 ሺህ 438 ደርሷል በአፍሪካ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙና የሚመቱ ሰዎች ቁጥር ቢጨምርም ከቫይረሱ የሚያጋግሙ ሰዎች ቁጥር በዚያው ልክ እየጨመረ መሆኑም ተጠቅሷል ሲዲሲ አፍሪካ ትላንት ባወጣ መረጃ በአፍሪካ ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ወደ 95 ሺህ 273 አስጓል በቫይረሱ ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥርም 5 ሺህ 675 መድረሱን የአፍሪካ የብስታዎች መከታተያና መቆጣጠሪያ ማዕከል ሲዲሲ አፍሪካ አመላክቷል ሁለት መቶ አምሳ ኢትዮጵያን ከኩዌት ተመልሷል ሁለት መቶ አምሳ ኢትዮጵያን ዜጎች ትላንት ለት ከኩዌት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል ኢትዮጵያውያኑ አዲስ አበባ ቦሊ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ከውጭ ጉዳይና ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ቶኪዮዎች ተገኝተው አቀባበል ማድረጋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት መረጃው ያመላክታል ባሳልፍ ነው ማክሰኞ ሰኔ 2 2012 ዓ.ም ትምህርት 2509 ኢትዮጵያን ከኩዌት ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የሚታወስ ሲሆን ቁጥራቸው ወደ 1 ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያን በመያዝ ነው ሳምንት ከኩዌት እንደሚመለሱ ይጠበቃል በትላንት ለናውዳት ከኩዌት የተመለሱ ኢትዮጵያውያኑ በተዝጋጅ የሌቶ ማቆያ ቦታ ቆይታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚቀላቀል ይሆናል ብሏል በመረጃው ከውጭ ወደ አዝኖ መረጃ አልፈናል ተመልካቾቻችን በመዲትራኒያን ባህር በርካታ ስደተኞች ሰጥመው ተዋል በመዲትራኒያን ባህር በርካታ አፍሪካን ስደተኞች ሰጥመው መሞታቸው ተሰምቷል ስደተኞቹ እንጨና የነበረች ጀልባ ከሰጠመች በኋላ የ46 ስደተኞች አስክሬ መገኘቱን የቱኒዚያ ባለስልጣናት አስታውቋል ስደተኞቹ የጫነቹ ጀልባ የሰጠመቹ ሳፋክስ ተብላ በመትጠራ የቱኒዚያ ከተማ አቅራቢያ ባሳለፍ ነው ቀዳሚና ሁሉ ነው ያካቢው ባለስልጣናት እንዳሉት አሁንም ቢሆን ከ46 ሰዎች በተጨማሪ ባደጋ ህይወታቸውን ያጡ ስደተኞች ስለሚኖሩ አስክሬን አሳሳላይ ናቸው ተብሏል ጣሊያን ለመድረስ ጉዞ የጀመረችው ጀልባ ከሰጠመች በኋላ ህይወታቸውን ያለፉ ስደተኞች የግነት ባለስልጣናት ባያሳውቁ የቱኒዚያ መንግስት ዜና ወኪል የሆነው ቲኤፒ አብዛኞቹ ማዋቾች የአይቮሪ ኮስት ዜጎች ናቸው ሲል ዘግቧል አስከሬ ናቸው ከተገኙ ስደተኞች ማከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ሴቶች ናቸው ተብሏል ከመዋቾች ማከል አንዱ ቱኒዚያ መሆኑ በፖሊሲ የተረጋገጠ ሲሆን ምናልባት ጀልባውን ሲያሽከረክር የነበረው እሱ ሳይሆን እንደማይቀርም ተገምቷል የቱኒዚያ ፍርድ ቤት በርካቶች ህይወታቸውን ካጡ በታደገኛ ጀልባ የጉዞ በስተጀርባ ያሉ አካላት እነማን እንደሆኑ ፖሊስ እንዲመረምር ሲል መወሰኑ ተሰጥቷል የጀርመኑ አየር መንገድ 22000 ሰራተኞቹን ሊቀንስ ነው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት ምክንያት ኬሳራ ያጋጠመው የጀርመኑ ሉፍታንዛ አየር መንገድ 22000 ሰራተኞቹ ሊቀንስ መሆኑን አስታውቋል ሉፍታንዛ ከሚቀንሳቸው ሰራተኞች ገሚሱ ጀርመን የሚገኙ ናቸው ኩባንያው ይሄን እርምጃ መውሰድ ያስፈልገው የኩባንያው ስራ ለማስቀጠልና በተቻለ መጠን በርካታ ሰዎችን ስራ ለማስቀጠል ነው ተብሎለታል ያየር መንገዱ ባስቀመጠው ግምት ከወረርሽኝ በኋላ የበረራው ኢንዲስትሪ ለማገገም ረጅም ጊዜ ይወስድበታል በዚህ አየር መንገዱ እስከ 100 አውሮፕላኖች ሊያጠ ይችላል መባሉን ቢቢሲ ዘግቧል ኩባንያው ከ135 ሺህ በላይ ሰራተኞች ያሉት ሲሆን ከነዚህ ማከል ከግማሽ ያክል የሚገኙት ጀርመን ናቸው ባሳለፈው አመት ሉፍታንዛ ኩባንያው ለመታደግ ከጀርመን መንግስት 9 ቢሊዮን ዩሮ መቀበሉን ይታወሳል በዚህም ጀርመን መንግስት ኩባንያው የ20 በመቶ ድርሻ ይኖራል ይህ የጀርመን መንግስትና የሉፍታንዛ ስምምነት በአውሮፓን ኮሚሽንና በኩባንያው የድርሻ ባለቤቶች ፍቃድ ማግኘት ይኖርበታል ሉፍታንዛ ቫይረሱ ስርጭት በአስከተለበት ኪሳራ ጀርመን ወንግስ የተባለው ርካሽ አየር መንገዱን ለመዝጋት ተገደዋል። እዚህ ጀት በበኩሉ 30 በመቶ የሚሆኑ ሰራተኞችን ቀንሷል። ይህም 4500 ሰራተኞች ገደማ ማለት ነው። 10000 ሰራተኞች አሉት። ቨርጂን አትላንቲክ በበኩሉ 3000 ሰራተኞችን እንደሚያስናበት ማስተዋወቁን መረጃውን አስተዋሷል። ተመልካቾቻችን የዛሬ ሰኔ 5 2012 ዓ.ም ተብረት። ያውሎ ማለዳ ዜናዎቻችንን የነበሩ ከዚህ ነው እጅ ጋብራያችሁ ሀገር ተክለብራን ነበርኩኝ ሰላም መልካም ቀን